നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ തൊട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തിനാല് ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തിനാല് ഡിസംബർ വരെയുള്ള എഴുപത്തി ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളമാണ് വരിക എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ നന്നാവും തോന്നും ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയി നാല് ഷിഫ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയി പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാല് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ ടി എയുടെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ തൊട്ടിട്ടാണ് എൻ ടി എ എക്സാം ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ തൊട്ടിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ എക്സാം വരുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ തൊട്ടിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ എക്സാമും എൻ ടി എ ഏറ്റെടുക്കാനും വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാമിൽ ഞാൻ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് റേഷ്യോ വരുമ്പം ഞാൻ അത് റേഷ്യോയിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിട്ട് ആവറേജ് വരുമ്പം ഞാൻ അതിന് ആവറേജിക്കാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അല്ല നമുക്കൊരു പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ഫോർ ദ സെയ്ക്ക് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജിന് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് പത്ത് വരെയൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ആവറേജിന്റെയും റേഷ്യോയുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാം വെറും പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം കോൺസെപ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നയൻറ്റി ത്രീ മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വരും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അറൗണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരും ദൻ വി ഹാവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നാലോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻറ്റേർലി പെർസെൻറ്റേജ് ബേസ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ അൻപത്തി ഒന്നിൽ സിംഗിൾ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് പറയാനുള്ളത് വിച്ച് മീൻസ് അറൗണ്ട് ഒരു എൻ ടി എ ടൈമിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതിൽ പതിമൂന്നോളം സിംഗിൾ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോ വിച്ച് മീൻസ് അറൗണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് പ്രീ എൻ ടി എൻ ടി എൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ വരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അറൗണ്ട് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ മാത്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ മാത്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് മാത്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലധികം ടോപ്പിക്കുകളുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഓക്കെ ഐ മീൻ ഒരു സബ് ടോപ്പിക്കുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വളരെ എക്സ്പ്ലിസ്റ്റ് ആയി മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ് തീരെ അല്ല എന്നല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ആവറേജ് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റേജിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പെർസെൻറ്റേജിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള വാട്ട് വി കൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കൂടുതൽ വരാറുള്ളത് ഓക്കെ എക്സ്പ്ലിസി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും അല്ലെ പെർസെൻറ്റേജിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം ദ ഹോൾ സിലബസ് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദ ഹോൾ സിലബസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് 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 വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 തിയറി ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി
എനിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് പ്ലസ് എത്ര മാർക്കിനാണോ ഞാൻ തോറ്റത് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാ അത്ര മാർക്കാന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് എനിക്ക് നാപ്പ മാർക്കാ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഞാൻ പത്ത് മാർക്കിന് തോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് നിനക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്ര നാപ്പ് എത്ര മാർക്കിനാ തോറ്റ് പത്ത് മാർക്ക് അപ്പൊ ജയിക്കാൻ എത്ര മാർക്കാണ് അൻപത് മാർക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടും നാൽപ്പത് മാർക്കിന് തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടും നാൽപ്പത് മാർക്കിന് തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ മാർക്സ് ടു പാസ് മാർക്സ് ടു പാസ് ഓക്കെ മാർക്സ് ടു പാസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് പാസ്സാവാൻ എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് പാസ്സാവാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പാസ്സാവാൻ വേണ്ടത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് എന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് രണ്ടാമത്തത് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതും കിട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കാണ് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ മാർക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എക്സ് മെത്തേഡ് സുഖട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ മാർക്കാ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ടോട്ടൽ എത്രയാണ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ് മെത്തേഡാണ് സുഖം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നൂറ് ശതമാനം എത്ര നൂറ് ശതമാനം എക്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ നൂറ് ശതമാനം എക്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ഇ സി കേട്ടു എക്സ് ഇ സി കേട്ടു നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ദൻ ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദൻ ദൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് വിൽ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഒരു 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 ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി ഓക്കെ ഒരു ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് സോറി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചു പിന്നീട് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ പ്രൈസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്കോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവത്തിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ഈക്വൽ പെർസെന്റേജ് കൂട്ടിയിട്ട് ഈക്വൽ പെർസെന്റേജ് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഈക്വൽ പെർസെന്റേജ് കൂട്ടിയിട്ട് ഈക്വൽ പെർസെന്റേജ് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ദ വിൽ ബി ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം കുറക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന് പെർസെന്റേജ് ഡി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടലോ കുറക്കലോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടലോ കുറക്കലോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നൂറ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നൂറ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത
ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പം നൂറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ നൂറിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിരുന്നു നൂറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൂറ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് നൂറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് നൂറിന്റെ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറാണ് നൂറിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇരുന്നൂറിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൂറ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നൂറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ നൂറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സോ വിൽ ബി സബ്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുറക്കുന്നു വി ഹാവ് സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെ ഒരു ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി സെവന്റി ഫൈവ് ദൻ ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തുള്ള വാല്യൂ സെവന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് സെവന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്തുള്ള വാല്യൂ അതിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കൂടുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെവന്റി ഫൈവിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പെർസെന്റേജിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സെവന്റി ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഒരു ശതമാനം ഓഫ് സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പത്ത് ശതമാനം സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് സെവന്റി ഫൈവിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം ഏര ഇരുപത് ശതമാനം ഏര പ്ലസ് ഏര പതിനഞ്ച് ഓക്കെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇറ്റ് എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം സെവന്റി ഫൈവിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അത് ഇൻക്രീസ്ഡ് അത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെവന്റി ഫൈവിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് മീൻ സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഇറ്റ് എസ് നയൻറ്റി ഓക്കെ സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ എസ് നയൻറ്റി ഓക്കെ സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ എസ് നയൻറ്റി ഓക്കെ നയൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക സോ വി ഹാവ് ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഹസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ decreasing 25 percentage and increasing 20 percentage we have the value as 90 so the question nammal question the moonamatha part like go on then the net change in the price will be angane engil price il varuna aage maatham etri aayirikkum okay angane anengil price il varuna angane anengil price il varuna aage maatham etri aayirikkum ennalladaan chodyam appo maatham ennu paranjal aadithe value 100 aanu ippoyathe value 90 aanu appo maatham ennu paranjal 100 korakkanam 90 ennu പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഓക്കെ നൂറ് കുറക്കണം തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻ എസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻക്രീസോ ഡിഗ്രീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻക്രീസോ ഡിഗ്രീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻക്രീസോ ഡിഗ്രീസോ ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ നൂറിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആ വാല്യൂ നൂറിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും വാല്യൂ തരാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നൂറ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നൂറ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ
നയൻറ്റി നമ്മൾ ഒറിജിനൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ ഈ ഒരു ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ നിന്നാവാം എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ വരാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബുക്ക് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആദ്യം കുറച്ചിരിക്കുന്നു ദെൻ പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഓക്കെ പിന്നീട് അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ കുറച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് കൂട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈക്ക് ആണ് ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൂട്ടുന്നു ദൻ കുറക്കുന്നു ദൻ എന്ന് പറയണ നിർബന്ധമല്ല നോർമലി ഒരു ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദൻ ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ തന്നെയാണ് വരിക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മളൊരു കുപ്പി കാലിയാക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ കുപ്പി നിറക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം കുപ്പി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരു സെയിം കേസിൽ തന്നെയാണ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വരിക സോ ഇവിടെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇവിടെ വരിക സെയിം പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഡിഗ്രീ ചെയ്തതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പറിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ സോ വി ഹാവ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റി ഹസ് ഹൺഡ്രഡ് ടൺ സോ വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻ എ ആസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ